っと避難先にたどり着いたらお父ちゃんだけしかいなかったお母ちゃんとゆうちゃんが死んだよ8月の太陽は前を流れる八幡川に反射して父と私の泣く声を塞いに<音楽>その明くる日父は空の柏子を去る私は桑を担い広島の焼け跡へとぼとぼと歩いていった。<音楽>やっとたどり着いた広島は死人を焼く匂いに満ちていたそれはサンマを焼く匂い燃えさしの鉄橋をよたよた渡るお父ちゃんと私昨日よりもたくさんの死骸真夏の熱気にさらされ体が膨張してはみ出す内臓渦巻く腸パスタな音を立てながらどす黒い黄色い汁が鼻から口から耳から目から溶けてるあああそこに土蔵の石垣が見える懐かしい私の家の跡井戸の中に燃えかけの包丁が浮いていた台所の後にお釜が転がり6日の朝食べたかぼちゃの大養殖が焦げついていた茶碗のかけらが散らばっている河原の中へ桑を打ち込むと跳ね返るお父ちゃんは河原の上にしゃがむと手でそれをのけ始めたぐったりとしたお父ちゃんはか細い声で指さし私は桑を投げ捨ててそこを日にさらされて熱くなった河原黙って石に掘り返す父と私ああお母ちゃんの骨だああギュッと握りしめると白い粉が風に舞うお母ちゃんの骨は口に入れると寂しい味がする耐え難い悲しみが残された父と私の襲いかかって大きな声を上げながら二人は骨を開く菓子箱に入れた骨はかすて弟はお母ちゃんのすぐそばで半分を骨になり内臓が燃え切らないでころりと転がっていたその内臓に布団の綿がこびりついていた死んでしまいたいお父ちゃんは叫びながら弟の内臓を抱いて泣く焼け跡には血管が突き上げた噴水のように吹き上げる水があの時残された唯一の命のように太陽の光を浴びる私は霧の入った湯飲みざまりに水を汲むと弟の内臓の前に置いた父は耐久の葉っぱを出す私はじっと目をつるお父ちゃんは生き埋めにされた二人の声を聞きながらどうしようもなかったんだそれからしばらくして無傷だったお父ちゃんの体に斑点が広がってきた生きる希望もないお父ちゃんそれでも残される私がかわいそうだった欲しくもない食べ物を戻るのとつぶどうが食べたいなきゅうりで我慢してねそれは9月1日の朝私はきゅうりを絞りお砂糖を入れてジュースを作るお父ちゃんは控えたようだと私を見て笑ったけれ
泣いているような具合はしいとお父ちゃんは悟空を見つめ風がひどい嵐が来る嵐が来るふーっと大きく息をついたそのままがっくり崩れて動かなくなるひとつきもたたるまで私は独りぼっちになってしまった涙を流しきった後も焦点のない私の体前を流れる川を見つめる美しく晴れ渡った広島の青い空。